আমি বোকা শোকা মানুষ চা বুঝি তা ব্যাপার হচ্ছে এখানে এখন আমি আম্মার দেয়া সুটকি সিরা দিয়ে একটু এখানে আম্মা হচ্ছে যে পিঠা তৈরি করছিল যে আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আর হোলিরে তো প্রায় শেষের দিকে স্কুল খুলে যাবে এই জন্য একটু কাজ টাজও বেড়ে গেছে তাহলে চলেন আজকের ভিডিওটা এই জানানার কাছ থেকে একদম মুক্ত বাতাস নিতে নিতে শুরু করি আমাদের এখানে তো হচ্ছে সামনে মাসে টাইমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দিন একটু বড় হয়ে গেছে এই জন্য আসলে ঠান্ডাটাও একটু কম আস দুই দিন এই জন্যই ভালো লাগে সো এই উইন্টার কাছে এসে দাঁড়াইলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এটা আমার অনেক প্রিয় একটা জায়গা এই জন্য আজকের ভিডিওটা এখান থেকেই শুরু করছি ছেলেদের রুম আসলে গোজ গাছ করে রাখলেও গোজ গাছই থাকে না এলোমেলো করেই ফেলে দেয় কারণ জানি না আমার মেয়ে নাই মেয়েদের রুম মনে হয় মেয়েবি টাইডি থাকে আমাদের তো থাকতো ছেলেদেরটা একটু বেশি এলোমেলো হয় তারপরে ওদেরকে আমি যথেষ্ট বলে বলে যতটুকু ক্লিন করাইতে পারি আর কি করি বাট আবার আহিলে সে উল্টাপাল্টা করে দেয় সো রুম একবার গোছাইছি আবার মানে এই নিয়ে তিনবার কিন্তু সকাল থেকে রুমটা গোছানো হয়েছে তারপরেও কিন্তু গোছানো লাগতেছে না তো সকাল সকাল নিচে যাই দেখি ওরা কি করতেছে কখন ওই কাজ বাড়ে ছাড়া কমে না এটা ফ্রিজ খুললাম ফাঁস করে নিচে পড়লো আর এখানে ময়লা হয়ে গেল এটা এখন ক্লিন কর কাজ এই জীবনের কুমলো না এই দুঃখে আমি মরে যাব এই জায়গাটা এখন একটু ভিজা টাওয়াল দিয়ে মুছে ফেলতে হবে এখানে আমি আহিলের জন্য ভাত নিয়েছি আহিল হচ্ছে আহিলের ছোটবেলা থেকে এই টাইপের খাবার বা এই ধরনের খাবার অনেক বেশি পছন্দ আহিল মজা হয়েছে খুবই মজা হুজুর আসবে যে হুজুর আয়াত ওইখানে জায়গা ঠিক করো হুজুর জায়গা ঠিক করো ফেলো আহিল তুমি কি তুবাকে মিস করো নাকি ইচ্ছুকে মিস তুবা এমনি তো গেলে কাম দিস তোরা জ্বালাই দেখে না আমাদের না নেক্সট ডোর আর কখনোই তো তোরা নিবো না তোমার হাউসে তুবা হাউসে আর নিবো না কারণ তুবার সাথে তুই যা করিস ও একটু তোর সাথে খেলতে চাই তুই খেলিস না ওর সাথে কোনো কিছু বলে লাভ নেই তোমাকে নেক্সট টাইম থেকে আর তুবা হাউসে নিচ্ছি না এটা হলো কথা বুঝছো বুঝছো তুমি বুঝছো কি বুঝছো তুবা হাউসে আর নিবো না তোমাকে তুবাকে আর দেখা লাগবে না কারণ তুমি তুবার সাথে খেলতে চাও না আমি ওই দিনই বলছি যে তুমি তুবার সাথে খেলতে চাও না তুবার সাথে এরকম করো তুবাও কান্না করে আর তুবার তুবা খেলবে না দেখে কান্না করে খেলবে দেখে কান্না করে তুমি ওর সাথে খেলবে না দেখে কান্না করো বুঝছো সো তুমি তুবা হাউজে ব্যান্ড তোমাকে আর নিবো না কখনো গেলে অনলি মা একা যাব জাস্ট তুবাকে দেখে আসবো তাবিদকে দেখে আসবো হ্যাপি তো হ্যাপি তো হওয়ার কথা কারণ তুবা আর ডিস্টার্ব করবে না 
তোমার আর প্লেও করতে হবে না সো কান্নাও করতে হবে না হ্যাপি হওয়ার কথা না তুমি তো হ্যাপি তাহলে কি করতে হবে কি বলতে হবে বলো বলো তাহলে গেলে আর তোমার সাথে প্লে করবা তোমার সাথে প্লে করবা যখন তুবা স্লিপিং করবে তখন তুমি রেস্ট নিবা ও তো সবসময় জেগে থাকে না ঘুমায় খায় খেলে তখন তুমি রেস্ট নিতে পারো এখন কি তুমি তুবা হাউসে যাইতে চাও অন্য তাহলে তুবা হাউসে গেলে তুবার সাথে প্লে করতে হবে না করতে পারবো না রাজি তাহলে তো তুমি তোমার হাউসে যাওয়ার দরকার নাই মিয়ার মিয়ার ভাই যাবো তুমি ব্যান্ড ফর্ম তোবাস হাউস এখানে এখন আমি আম্মার দেয়া সুটকি সিরা দিয়ে একটু ভাত নিছি আর এটুকু দিয়ে মজা করে খাবো অনেকই ঝাল হয়েছে আমার কাছে লাগতেছে অনেক ঝাল সব সময় বড় মাথা আস্ত মাথার মুড়ি মুড়ো ঘন্টা খাবে বাট মুড়ো ঘন্ট কেন হয়েছে মুড়োটা মানে মাছের মুড়োটা পুরো মুড়োটা পুরো ঘন্ট হয়ে যাবে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে মুড়ো ঘন্ট আস্ত রেখে কখনো কেউ মুড়ো ঘন্ট করে না বাট আপনাদের ইব্রাহিম ভাইয়ের অনেক শখ এটা তো আসলে আমাদের দিককার খাবার সে নামে চিনে বা একটু এদিক সেদিক খেয়েছে দেখেই জানে অরিজিনাল মুড়ো ঘন্ট সম্পর্কে তার আসলে ধারণা নেই কোনো ধারণা নেই হ্যাঁ তো এই জন্য আস্ত খেতে চেয়েছে আম্মা আস্ত মাথা দিয়ে তার জন্য মুড়ো আস্ত করে পাঠাইছে আচ্ছা আমি বোকা শোকা মানুষ চা বুঝি তা ব্যাপার হচ্ছে খাবার বলবে তাহলে তো আমি বাঁচে গেছিলাম আপনি তার কত ভাবে বাঁচতে চান এখানে আম্মা হচ্ছে যে পিঠা তৈরি করছিল যে চিতই পিঠা দুধ চিতই সেটা আমাদেরকে দিছিল বলছিল শুধু বাসায় এনে একটু গুড় দিয়ে দুধ জাল দিয়ে সেটার ভিতরে আবার এটা দিয়ে দিতে তো এখানে আমি হচ্ছে দুধের ভিতরে আগে গুড়টা মিশাই নিছি নিয়ে এখন একটু জাল দিচ্ছি জাল দেওয়ার পরে এখানে আমার যে চিতই পিঠাটা এটা আমি দিয়ে দিব অনেকই মজা হয়েছে অনেকই মজা সত্যি বলতে অনেক দিন পরে এরকম মজার চিতই পিঠা খাইছি আর এটা নাকি আম্মাই ফার্স্ট টাইম বানাইছে সো প্রথমবার হিসাবে খুবই মজা হয়েছে খুবই মজা 
আমার তো খুবই ভালো লাগছে আর আমারে বলবো নেক্সট টাইম যখনই আমার বাসায় আসুক আমি যাই যা কিছু হোক আমার জন্য এই চিতই পিঠা বানায় নিয়ে আসতে আমি জানি ভিডিও দেখতেছে আর এই এরকম মজার চিতই পিঠা দুধ চিতই কারণ এখানে তো গুড় আর দুধ সবসময় পাওয়া যায় আর আম্মা চাল কুটে মানে ফ্রেশ চাল কুটে এটা বানাইছে সো একেবারে ইজি সব কিছু ঘরের কাছে হাতের কাছেই থাকবে সো নেক্সট টাইম যখনই আমার এখানে আসবে বা আমি যাব আমার জন্য দুধ চিতই বানাইতে এখন এটা আমি দুধটা জাল দিয়ে পুরা এই সব পিঠাগুলো এর ভিতরে দিয়ে দিব আমি এই প্রথম খাইলাম ইংল্যান্ডে আর বাংলাদেশে থাকতে খাইছি আমার নানির হাতে রান্না অনেক মজা বাট নানিয়ে তো আর নেই তবে এটা আম্মার আনছে আম্মার বাড়ি হলো সিলেটে আপনারা জানেন দিশাকে মেয়ে বানাইছে সো আমি সিলেটি মাতি অত মজার মুড়ি ঘন্ট খাইছি থ্যাংক ইউ আম্মা আপনি অত মজা করে রানছুন খেয়াল করি আমি যে মুড়ি ঘন্ট খাইছি আমি বলছি আগে যে মুড়ি ঘন্টার কথা কইছি তোমার সাথে একদিন ঝগড়া হইলে তুমি আমার মুড়ি মাছের মাটা ভাঙ্গা চুইরা একবারে তসমস করে দিস এই মাথাটা আমি কিভাবে খাইছি দেখেন শুধু এই পাশে হাড্ডি রাখছি আর সব এক পাট এক পাট করে খুলে খুলে মাছের যে মগজ আছে সেটা খাইলাম আমি এত মজা করে এত মানে আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ এক হায়ার দেখ আর অনেক বছর দীর্ঘজীবী করুক তাহলে আমরা আরো এরকম মুরুর ঘন্ট খাইতে পারবো পিঠাটা এখানে আমি একটু দুধটা বেশি দিয়েছি কারণ গুড় দিয়ে জ্বালানো দুধ খেতে অনেক বেশি মজা লাগে সেই ঝোলটা খেতেই আসলে মজা লাগবে পিঠাটার ভিতরে ভিজায় পর একটা কন্টেনারে ঠেকে রাখছি পাতিল থেকে নামাই ফেলছি আর কি এভাবে রাখবো আপনার ইব্রাহিম ভাই কাছ থেকে এসে খাবে বাকিটা ফ্রিজে ঢুকায় রাখবে আর এখানে যা আমরা আমি গতকাল রান্না করছিলাম সেগুলা সবই শেষ অ্যান্ড এগুলা এখন ধুবো না সকালে উঠে ধুয়ে ফেলবো আর এখানে সাকিব আমার দোস্ত বা নিজু আমার বান্ধবী ওরা দেশে গেছিল দেশ থেকে আসার সময় লেবু নিয়ে আসছে বাট এটা আমি বুঝতেছি না যে এটা কি লেবু এটা রান্না করে খাই নাকি এটা হচ্ছে এমনি কেটে ভাত দিয়ে খেতে হবে জানি না জিজ্ঞাসা করতে চাইছি ওর কাছে বাট কেউ যদি সিলেটে কেউ যদি জেনে থাকে তাহলে জানাবেন আর এটা তো এমনি কাগজি লেবু লাগতেছে আর কি আর এখানে দই নিয়ে আসছিল যে দইটা শেষ হয়ে গেছে ও নিজু দেশ থেকে বড়ই নিয়ে আসছে দেশি বড়ই আলহামদুলিল্লাহ এই বছর প্রথম দেশি বড়ই খাইছি থ্যাংক ইউ সো মাছ নিজু এত কষ্ট করে নিয়ে আসছিস প্লাস আমাদেরকে দিছিস আর কি আর লিচুগুলো তো অনেকই ভালো ছিল আমরা খেয়েছি সব কিছু মিলায় মজাই হয়েছে মজাই ছিল লিচুগুলো এটা আজকে হুজুর আসছিল হুজুরকেও দিছি বেশ খানিকটা বেশ কতগুলো লিচু মনে হয় খেয়েছে সবটাই এটা এত বেশি মিষ্টি যে এটা নষ্ট হয়ে গেছে এটা ফেলে দিই ওই দিন যে ডোনাপুর শপে গেছিলাম ডোনাপুর শপ ওপেনিং এ তো যার পরে তো জানি না ভিডিওটা সবাই দেখছেন কিনা দেখার ওই দিন আর কি এই ব্ল্যাক ড্রেসটা আমার অনেকই পছন্দ হয়েছে জানি না কেন কালো অনেক ভালো লাগে বা আমার পছন্দের কালারগুলো দেখলে আর মাথায় কাজ করে না সো এই ব্ল্যাক ড্রেসটা খুবই ভালো লাগছিল তো আমি তো ভাবলাম যে আমি একটু যেহেতু আমি একটু ঢোলা ঢালা জামা বেশি পরি আমার মনে হয়েছে যে লার্জটা আমার পারফেক্ট হবে কারণ আগে আমি লার্জই আনতাম একটু ঢোলা ঢালার জন্য বাট এটাও লার্জ এটা হচ্ছে সাদা বাহারের লার্জ একটা নাইস হচ্ছে লং ড্রেস টু পিস এটা একটা ওড়না আছে সুন্দর একটা নাইস একটা ওড়না আছে সাথে আর হচ্ছে এই ড্রেসটা কিন্তু এখন এনে আসছি তো দুই তিন দিন হয়ে গেছে আসলে ট্রাইও করিনি ট্রাই করলেই পারতাম এখন দেখতেছি এই জামাটা ঢুলা মানে কি বেশ ঢুলা হয়ে গেছে আমি এখন মনে হইতেছে যে ডোনা পরে বলতে হবে আমার জন্য মিডিয়ামটা রাখার জন্য এই ড্রেসটার দাম দাম হচ্ছে ফিফটি ফাইভ না সিক্সটি পাউন্ড বলছে তো আমার মনে নাই ঠিক ফিফটি ফাইভ পাউন্ড বা সিক্সটি পাউন্ড যাই হোক না কেন ওটা আমি শুনে ডোনা পরে আমি তো আর ক্যাশ দিই না সবসময় ব্যাংকেই দিয়ে দেওয়া হয় সো ওইভাবেই দিব সেটা ব্যাপার না ব্যাপার হইতেছে এখন এই ড্রেসটা আমি কিভাবে গ্রিন স্টিট পৌঁছাবো প্লাস আমার মিডিয়াম ড্রেসটা আনবো আমার জন্য বললে মিডিয়ামটা রেখে দেবে এটা খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর হাতার কাজটা দেখেন একদম নাইট পার্টির জন্য একদম পারফেক্ট একটা ড্রেস ব্যাকেও ডিজাইন করা আছে পুরো ড্রেসটাতে এই যেরকম ছোট 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 কাজ করা আর পুরো ব্যাকের পিঠের যে পোর্শনটা এটাতে কিন্তু অনেক সুন্দর একটা কাজ করা আছে সিকোয়েন্সের সো জানি না রাত্রে বেলায় বোঝা যাবে কিনা কারণ কালো ড্রেস তো একটু চিকমিক চিকমিক ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাবে না সো 
এই যে ড্রেসটা ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি করছে একদমই লং এই পর্যন্ত সো আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে আমি হয়তো বা মিডিয়ামটা হয়তো বা কি আমি বলবো মিডিয়ামটা আমার জন্য রাখতে কারণ এই ড্রেসটা আমার চাই চাই আচ্ছা আর একটা কথা সেটা হচ্ছে যে অনেকে আমার চুলের কালারটা কি কালার এটা জিজ্ঞাসা করছেন এবং কোথা থেকে করছি কত নিছে আপনার ডিটেলস অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করছেন আমি বলবো বিশ্বাস করেন আমি জাস্ট আপু শপে গেছি আমি যে আপুকে বলছি আপু আমি এরকম এরকম কালার চাই কোনটা করলে ভালো হবে আপু আমাকে জাস্ট দেখাইছে আমি কালারের নামও দেখিনি আমি জাস্ট বলছি আপু এটা আর মেনলি পুরাটাই আপু আপুর মন মতন করছে আমি যেরকম বলছি আপুকে ঠিক আপু সেরকম আমারটা বুঝে গেছে এবং মন মতন করছে এবং সব কিছু ডিটেলসে আপনারা আপুর পেজের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আগের দিনও দিয়েছিলাম আজকেও আমি পেজের আপুর ইনস্টাগ্রামের পে লিঙ্ক বা হচ্ছে ফেসবুক সব কিছু সহ ডিটেলস আছে আপনারা জাস্ট যে আমার এই যে এখন স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন নিয়ে আপুকে দিতে পারেন ইনবক্স ইনবক্স করতে পারেন দেন একদম ডিটেলস পেয়ে যাবেন যে এটা কি কালার ছিল কত প্রাইস ছিল এবং আমি কি কি করছি প্লাস হইতেছে হেয়ার কাটটা মানে সব কিছু ডিটেলস আপুর কাছে পেয়ে যাবেন সো আপনারা নার্গিস আপুকে ইনবক্স করেন ইনশাল্লাহ ডিটেলসে পেয়ে যাবেন আমি লিঙ্কটা কিন্তু দিয়ে দিয়েছি আর এটা হচ্ছে অনেকে জিজ্ঞাসা করছেন লন্ডন কোথায় এটা হচ্ছে গ্রিন স্ট্রিট কুইন্স মার্কেট অনেকেই জানেন কুইন্স মার্কেট অনেক পুরনো একটা হচ্ছে মার্কেট একদম অপোজিটেই আপুর শপটা সো ডিটেলস দেখলে আপনারা ওইখানেও পুরো অ্যাড্রেসটা পোস্ট কোড সহ পেয়ে যাবেন ওটা আপনাদের জন্য আরও পারফেক্ট হবে এবং আপনারা যাবেন যার পরে মানে আমার মনে হয় যে আপনারা আপুর সার্ভিস প্লাস আপুর হচ্ছে পার্লারটা অনেক বেশি পছন্দ করবেন কারণ খুবই ভালো খুবই সুন্দর ভিডিও শেষ করব শেষ করার আগে বলি কি বলবো আচ্ছা বলতেছি সেটা হচ্ছে যে সবাই জিজ্ঞাসা করেন যে আমি আসলে আমার স্কিন কেয়ারের সকালের এবং রাত্রের রুটিন জানতে চান তো আমি বরাবরের মতনই বলবো যে এটা বলে আমাকে লজ্জা দিবেন না কারণ এটা আসলে এমন কোনো কিছু না যে আমি আসলে অনেক গর্ব করতেছি বড়াই করতেছি এরকম কোনো কিছু না আমার কাছে মনে হয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার স্কিনগুলো মানে স্কিনগুলো না স্কিনটা হচ্ছে ভালো থাকার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে যে আমি ছোটোবেলা থেকে কখনো আসলে উল্টা পাল্টা কোনো কিছু আমাকে বা আমাদেরকে মাখতে দেওয়া হয়নি কলেজ বা বিয়ের পরেও তেমন পারমিশন ছিল না যে হেভি মেকআপ বা লিপস্টিক দেওয়ারও পারমিশন ওইভাবে ছিল না বিয়ের পরে টুকিটাকি যাও একটু একটু দিয়েছি সেটা হচ্ছে শুধু কাজল লিপস্টিক আর আইলাইনার মাস্কারাও তখন দিতাম না আর কোনো কিছুই দেওয়া হতো না জাস্ট একটা ক্রিম চোখে আইলাইনার কাজল লিপস্টিক দ্য সেট আর কিছুই দিতাম না আর বিয়ের আগে তো মানে প্রশ্নই ওঠে না কিছু দেয়ার কিছুই দিতাম না তো আমার কাছে মনে হয় যে ওটা একটা অনেক বড় কারণ যে আপনি ছোটোবেলা থেকে মুখে কোনো কিছু না দিয়ে মুখটাকে একদম ন্যাচারালভাবে রেখে ওইভাবেই রাখাটা কারণ আসলে আমরা যত যাই বলি যত ক্রিম ব্যবহার করি ফেস ওয়াশ বলেন ফেস মানে যে অনেক কিছু আছে না এগুলো আমাদেরকে সুন্দর করে বা কিছু সময়ের জন্য আমাদের ফেসটা সুন্দর রাখে কারণ এর ভিতরে কোনো না কোনো ধরনের কিছু না কিছু জিনিস অ্যাড করা থাকে যেটার জন্য আমাদের সাময়িক আমাদের স্কিনটা অনেক বেশি সুন্দর হয় গ্লো গ্লো করে কিন্তু আসলে আলটিমেটলি এর পরপর মানে আপনি যদি এটা ব্যবহার করতে না থাকেন তাহলে কি হবে আপনার ত্বক নষ্ট হয়ে যাবে আপনার দেখতে ভালো লাগবে না চেহারা নষ্ট হয়ে যাবে তো আমার কাছে মনে হয় যে আমার হচ্ছে ত্বকটা এখনো ভালো আছে বিকজ আমি কখনোই তেমন কোনো কিছু ওরকম ব্যবহার করি না আমার কখনো ইচ্ছা করে না একটা নতুন ক্রিম ব্যবহার করি আমার কখনো ইচ্ছা করে না যে আমি ওইটা ট্রাই করি সেটা ট্রাই করি এই ফাউন্ডেশন সেই ফাউন্ডেশন মেকআপের যুগ এখন সবাই করে এটা অবশ্যই ভালো সবাইকে অনেক বেশি সুন্দর লাগে মেকআপ করলে আসলে চেহারাটা একদম চেঞ্জ করে দেয় এবং দেখতে খুব বেশি সুন্দর লাগে তো আপনারা যেহেতু আমার কথা জিজ্ঞেস করছেন তো আমি আমার কথাটাই বলছি আমি এগুলো কখনোই ট্রাই করি না আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে যেমন আজকের কথাই আমি বলি সকালে জাস্ট ঘুম থেকে উঠছি হাত মুখ ধুলাম হাত মুখ ধোয়ার পরে আমি হচ্ছে সানস্ক্রিমটা দিয়েছি যেটাও আমি সবসময় আসলে দিতে পারি না বা মনে থাকে না কাজের ইয়ে থাকলে মনে থাকে না জাস্ট ঘুম থেকে উঠি ফ্রেশ হয়ে একটু ক্রিম দিয়ে আমি নিচে চলে যাই 
ক্রিম ব্যবহার করে আমি নেভিয়া সফট সাদা যেটা সেটা আর হচ্ছে যেমন আজকে আমি বাট আমি হচ্ছে ইদানিংকালে যেটা করছি এবং এটা দেওয়ার পরে আমি অনেক বেশি হচ্ছে উপকার পেয়েছি দেশে থাকতে দিতাম কিন্তু মাঝখানে আবার ছেড়ে দিয়েছিলাম ওইভাবে আর মনে থাকতো না তো রিসেন্টলি বেশ কতদিন থেকে দেশ থেকে যে লাস্ট ইয়ার তো আমি দেশে দুই তিনবার গেলাম সো বেশি গ্যাপ না দিয়ে দেশে আবার এই দেশে দেশে আবার এই দেশে যাওয়ার কারণে আমার ফেসটা একটু রুক্ষ হয়ে গেছিল আচ্ছা একটা ফোন আসছে হ্যালো আচ্ছা আসতেছে তো এর ভিতরে আপনাদের ভ্রেম ভাই ফোন দিল যে আসছে ল্যাপটপটা তাকে দিয়ে দিতে হবে সেটা হচ্ছে যে রুক্ষ হয়ে গেছিল তো তখন আমি কি করছি সেটা হচ্ছে আমি মুখে ঘুমানোর আগে মুখটা ধুয়ে বেশি করে ভ্যাজলিন দিই আবার ঘুম থেকে ওঠার পরে সুন্দর করে মুখ ধুয়ে ব্রাশ করে মুখ ধুয়ে আবার সানস্ক্রিম ভ্যাজলিন এগুলাই দিই সো আমি এখন ইদানিংকালে একটু ভ্যাজলিনের উপরেই আসি তো এটাই হচ্ছে আমার ইদানিংকালের যে ফেসটা একটু সফট বা একটু কেমন যেন লাগতেছে এটা ভ্যাজলিনের কামাল সো আপনারা সবাই ভ্যাজলিন ব্যবহার করেন এবং দেখেন যে আপনাদের ত্বকের সাথে বা আপনাদের সাথে যাই কি না আবার গেছে তার মানে আপনাদের যাবে এমন না কারণ এক একজনের ত্বক এক এক রকম তারা হুড়া করে ফোন রেখে আপনাদের ইব্রাহিম ভাইকে ল্যাপটপটা দিতে গেছিলাম বাসায় আসছে পিঠা খাইছে দেন আবার কাজে চলে গেছে ছেলেরা ওই রুমে ঘুমাচ্ছে আমি তো ফ্লোরে ঘুমাই সো ফ্লোরে ঘুমাচ্ছি আর ব্যাক পেন ভালো হয়ে গেলে আমি আবার বেড়ে চলে যাব ফ্লোরে ঘুমাইলে আর একটা প্রবলেম আসছে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে যায় কারণ ফ্লোরটা তো যতই কার্পেট থাকুক নিচে ঘুমানো তো অভ্যাস না সো একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে তো যাই হোক না কেন সবাই আজকে মতন ভালো থাকবেন আর ত্বকের যত্ন আজকে এই পর্যন্তই আর আমি ফেস ওয়াশ খুব কম ব্যবহার করি হেভি মেকআপ যখন করি তখন ফেস ওয়াশটা করি আর আদারওয়াইজ আমি এমনি জাস্ট সাবান টাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলি বাট ফেস ওয়াশ কম দেয়া হয় অনেকে আছে সকালে রাত্রে সকালে রাত্রে সব সময় শুধু ফেস ওয়াশ করতে থাকেন আর আসলে কি ত্বকের ব্যাপারটা হচ্ছে সম্পূর্ণই এক একজনের এক এক রকম কারোরটা কপ মানে ফলো করে কারোর যে উপকার হবে এমন না আবার অনেকের উপকার হবে এরকমও সো এই আমি বলবো যে আপনারা যাই করেন না কেন সাবধানে করবেন নিজে নিজেদের যে ত্বক আছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আপনারা দেখবেন প্রথমে একটু একটু করে যে আপনাদের উপকার হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে সো সেভাবে আস্তে আস্তে মেনে সব কিছু করবেন হ্যাঁ আমার আসলে তেমন কোনো ওয়াও টিপস নাই সো আমি যেগুলো যেগুলো ছোটো ছোটো জিনিস ফলো করি সেটা বললাম তবে আমার মনে হয় যে আপনারা আজে বাজে জিনিসটা মুখে দেয়া কম দেন তাহলে দেখবেন এমনিতেই ত্বকটা সুন্দর থাকবে আজকের মতো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আর আমি বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ